Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian kabel rem ya nih bisa dilihat kabel remnya nih ini adalah kabel rem punya KTC ya mau saya pasang di sini aja ya ini jadi kabel rem yang bawaannya mau saya lepas ya untuk mengurasnya kita memerlukan beberapa peralatan ya yaitu kunci 8 nih kunci pas ya kunci ring 8 terus ada lap terus ada selang-selang juga nih terus selain selang-selang ada kanebo juga ini buat apa nanti buat eh, apa namanya kalau misalkan ada tumpahan minyak rem kan bisa langsung di airin nih bisa dilihat ini eh, udah saya siapin airnya biar nanti nggak eh, kena cat karena saya trauma banget sering banget gitu kan ganti minyak rem nih terutama minyak rem ini kan jahat banget nih teman-teman jadi ini harus dijauhkan dari yang namanya cat gitu kan oke sekarang saya mau uh, kuras dulu biar lebih aman saya menguras dari baut nepalnya ya oke ini dia baut nepalnya terus pakai kunci ring 8 dulu nah ini kunci ring 8 habis itu kita pakaiin selang ya ini pakaiin selang oke sip sudah cukup kenceng kita cek harus sampai dalam ya kalau bisa ah segini aja deh cukup oke sip ya teman-teman sekarang tinggal ambil gelas aja deh buat nampung Nah ini gelas ini buat nampung si minyak remnya ya Oke teman-teman Diposisikan aja kayak gini ya nih Ini digelasin aja untuk minyak remnya Jangan sampai kena kaliper atau kena cat velg Waduh ini makanya baru selesai repaint juga nih Oke dibuka aja baut nepalnya Oke dikenorin aja kayak gitu kurang nih kayaknya sedikit lagi karena ini nggak ada yang megangin kamera eh oke okay. sip udah kendor ya oke okay, teman-teman ini bisa dilihat turun sendiri ya untuk minyak nih ini teman-teman untuk minyak remnya udah turun sendiri ya ditungguin aja kalau kalian pengen lebih cepat kalian buka aja nih atasnya sini nih baut ini nanti juga dibuka Oke, biarin dulu aja kayak gitu. Boleh disampel di sambil di tekan-tekan ya untuk si tuas remnya nih. Biar turun tuh. Kan turun kan? Nih bisa dilihat. Nih, turun. Kuras aja sampai habis. Nih, ini si karetnya ngikut ke bawah karena ini belum dikendorin bautnya. Sebentar saya kendorin dulu. Biar lebih cepat ini dikendorin aja. Kayak gini aja dikenorin supaya ada udara. Oke, sip. Ya. Udah kayak gini aja. Oke, udah sisa dikit ya. Udah mau habis nih. Oke, saya buka dulu nih untuk bautnya. Biar minyak remnya lebih mengalir cepat gitu. Ini bisa dilihat udah surut ya. Oke, biarin aja sampai surut semuanya nih di bawah baru segini. Sambil ditekan-tekan aja. Jadi di selangnya ini masih banyak banget ya. Oke, kayaknya udah kosong kayaknya. Oh ya teman-teman, ternyata ya si apa namanya? Si master rem RCB yang oval ini tuh bisa dicabut ya nih bisa dilihat karena di sininya ada seal aja nih cuma pakai seal kayak gitu cuma dimasukin kayak gini nih nah kayak gini doang jadi sebetulnya rawan rembes ya jadi harus benar-benar kenceng kalau seal ininya udah rusak ya jadinya rembes terus jadi buat teman-teman kalau nguras rem di master rem RCB ini harus hati-hati karena ini goyang nih kayak gini jadi ini ada sealnya kayak gini ya jadi khawatir kalau apa kecabut kayak gini kan wah kemana-mana minyak remnya bahaya 
Oke ini sudah dikuras ya teman-teman Udah habis Ini bisa dilihat di bawah Ini bisa dilihat ya di bawah Lumayan banyak tapi ini masih sisa di selangnya Nanti mau saya copot selangnya kan mau diganti Jadi ini si apa namanya si minyak remnya masih tertampung di sini nih Belum dikuras semua ya Jadi masih ada di dalam kaliper ini Oke teman-teman sekarang tinggal buka baut ini nih Yang besar ini Baut apa namanya? Baut panjok apa ya? Saya lupa Nah di sini juga banyak kan tuh Hati-hati kena velg ya Langsung dibilas air Oke sudah saya lepas nah, Ini dia selangnya Bahaya banget Selang paling berbahaya Atau minyak paling berbahaya nih Ini harusnya diikat nih pakai plastik kayak gini ya, biar nggak kemana-mana airnya. Tapi saya harus nyari dulu plastiknya sebentar. Plastik. Oke, ini dibungkus dulu karena biasanya suka ada apa ya, ceceran-ceceran kecil lah. Dibungkus aja ujungnya. Ini harusnya pakai karet nggak ada karet. Nah, gini aja deh. Oke kita kendorin bautnya ya Kita lepas si selangnya Tinggal nanti lepas yang atas Oke klemannya sudah terbuka ya Nah kayak gini ya Diamankan nih Tinggal yang atas ya teman-teman Oke teman-teman sekarang tinggal buka baut ini ya Tapi sebelumnya kasih dulu kanebo Karena biasanya ada Apa namanya ada minyak remnya Bercucuran Dan itu mengerikan Kayak gini aja deh Oke okay. Sip Ini dibuka pakai kunci 14 ya Ternyata agak berat nih Oke okay. Sudah terbuka ya Nah kayak gini hati-hati ini ada ringnya jangan sampai hilang nah ini ringnya ya ini ringnya jangan sampai hilang teman-teman susah nyarinya oke nah, pakaiin sini dulu taruh dulu ini sekaligus ada baut nepalnya ya kalau untuk RCB ya oke sekarang tinggal keluarin aja minyak remnya ke bawah Oke teman-teman untuk selang remnya sudah terlepas ya untuk yang originalnya Sip sekarang saya mau ganti dulu Ganti dulu pakai selang e, KTC ya Nih bisa dilihat ini variasi racingan ya Dan ini ada apa namanya Ada modelnya tuh model mur kayak gini nih Ada penguncinya jadi ini fleksibel nih Bisa ngadep kemana-mana nih Jadi disesuaikan dengan posisi si kalipernya ya Jadi ini fleksibel bisa diposisikan dan nanti dikencangkan. Sekarang saya mau pasang dulu ya. Saya nggak tahu ini kepanjangan atau enggak, tapi kalau standarnya kan 65 sampai 70 cm ya. Ini belinya yang 75 cm karena nggak ada ya yang 70 untuk KTC. Paling cuma ngeliuk-ngeliuk dikit sih, tapi nggak apa-apa. Sekarang pasang dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang tinggal pasang terlebih dahulu. Ini kan ada dua kayak gini ya. Yang mana yang harus ditaruh yang lurus atau yang bengkok Yang bengkok biasanya di bawah karena biar memposisikan Jadi kayak gini nih posisinya Nah kayak gini nih posisinya nih teman-teman Bisa dilihat ya Sekarang tinggal pasang aja kayak gini ya posisinya Nih ini masukin Si bautnya Ini ada ringnya ya jangan lupa ini ada ring Terus ini juga di sini ada ring Ini nempel nih ringnya di sini nah ini ring juga ya oke tinggal masukin kayak gini baru dikencengin oke tinggal kencengin aja ya teman-teman diposisikan kayak gini jangan lupa kalau ada ceceran-ceceran cepet dibilas air nah kayak gini sip nanti ini si baut ini dikencengin ya oke tinggal pakai kunci 12 boleh pakai kunci ring atau kunci shock ya Jangan dulu kenceng segini dulu aja. Sip. Oke, jangan lupa ini pasang kembali klemanya ini udah ada karetnya ya. Taruh aja di sini. Terus ini klemanya dikencengin. Oke, secukupnya aja. 
tinggal saya atur e, untuk e, kabel remnya ya diposisikan aja oke teman-teman sekarang tinggal pasang yang bagian atas ya ini sebetulnya kabelnya kepanjangan kalau 75 cm ya harusnya 70 cm atau 65 lah 70 lah pas ini ringnya jangan lupa nih bisa dilihat ini ringnya dipasang lagi ya baik yang sisi ini maupun yang sisi ini oke okay. dimasukin aja kayak gini diposisikan saya mau posisikan dulu kabel-kabelnya ya ini ada kelemahannya ya jangan lupa dikencangkan nanti oke okay, teman-teman sekarang tinggal kencangkan dulu nih si baut yang atas ya ini diposisikan aja lurus kayak gini ini pakai kunci 14 ya harus cukup kencang ya tapi nggak terlalu berlebihan oke okay, sip ini jangan lupa baut ini dikencengin ya ini bisa pakai tang aja nih kayak gini oke okay, sip secukupnya aja sampai tek udah oke okay, sip ya Oke teman-teman dikarenakan ini kabelnya memang cukup panjang jadi di sininya ngelengkung kayak gini nih meliuk ya ini kayak gini tapi nggak kenapa kenapa karena nggak sampai mentok mentok atau nyangkut nyangkut ya nih saya lihat oke aman ya harusnya saya beli yang 65 tapi lagi kosong tapi nggak apa-apa ini juga kalau 65 pas banget jadi lurus gitu oke sekarang tinggal saya isi ulang minyak remnya. Baik teman-teman sekarang tinggal pasang kembali tabungnya ya nih kayak gini ini praktis tapi rawan juga sih kalau ini kan ada sealnya nih ya nggak boleh kena bensin kali ya nih kayak gini sampai klop kayak gini cara ngisinya kita tuangkan seperti biasa tapi jangan lupa nih di bawahnya di bawahnya ini baut nepelnya dikendorin terus dikasih selang lagi ya teman-teman biar nanti kalau udah padat tinggal ditutup oke okay? Sekarang tinggal tuangkan aja ya. Oke, sudah dituangkan sedikit demi sedikit ya, biarin turun aja, dia pasti turun sendiri. Teman-teman bisa pakai bantuan handle-nya ditarik nih sampai keluar gelembung. Nah, ditarik biar dia ke bawah ya. Ditungguin aja sampai apa namanya? Sampai si minyaknya itu ngalir ke bawah ya ke kalipernya karena ini kosong banget di apa namanya di selangnya kalau udah agak nyusut ditambahin aja oke ini bisa dilihat teman-teman untuk minyak remnya sudah turun ya tunggu aja sampai padat sambil ditekan-tekan si handle nya tapi di atasnya jangan sampai habis ya ini minyak rem yang bagian atas sudah mulai turun jangan sampai habis diisi lagi oke sudah diisi kita pompa lagi sampai padat ya teman-teman oke teman-teman ini sudah malam ya tadi sempat istirahat dulu terus e, lanjut kembali nih untuk buang angin palsunya sih ini bisa dilihat teman-teman untuk baut nepalnya itu kalau untuk yang model oval itu si RCB itu akan ada di sebelah sini nih di ujung masternya nih jadi kita bisa buang angin palsu lewat sini ya pakein selang oke okay? dan ini sudah lebih ngisi ya nih tinggal dikit lagi oke teman-teman untuk prosesnya cukup buang angin palsu dari sini nih bisa dilihat nih buat nepelnya ini dikendorin ya dan bisa dilihat ini selangnya udah terisi padat ya cuma ada gelembung-gelembung nih dikit nih nah ini gelembung-gelembung ini harus sampai habis ya jadi harus sampai padat ya sambil tuas eh, apa namanya handle remnya di tekan-tekan nih bisa dilihat kan jalan nih si gelembungnya sisanya dikit banget nih angin palsunya nih ini si selangnya ke sini nih ke si tabung lagi nih nah selangnya balik lagi ke sini ya biar nggak usah ngisi ngisi lagi nah kayak gini aja sampai hilang semua gelembung gelembungnya ya yuk perhatikan di ujung baut nepal kalau sudah tidak keluar lagi gelembung berarti sudah selesai ya dan lakukan cara ini secara terus menerus sampai hilang gelembungnya terus dikencengin lagi si baut nepelnya ya oke teman-teman untuk buang angin palsu sudah selesai ya nih ini sudah kembali mengerem dengan baik ya tetapi kabelnya ini harus diposisikan karena bisa dilihat nih di bawah nah ini kabelnya tuh jadinya kayak gini nih teman-teman 
karena kelebihan panjang saya lingkar di sini nih nah di sini saya kasih lingkaran kecil ya biar jadi pas gitu oke kalau dilihat dari atas tuh kayak gini nih nah kayak gini ya aman apa enggak ya aman sih yang penting nggak nyangkut nyangkut ini bisa dilihat oke jadi sudah selesai untuk pemasangan apa namanya kabel rem variasi atau dari kita kok ya yang penting kleman klemannya harus kenceng ya nih kalau kita kok kan punya kayak gininya jadi harus kenceng banget baik yang atas maupun yang bawah nih nah kleman ini harus kenceng juga oke okay? Oke okay, teman-teman sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum